हेलो गाइस अब यू कैसे आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेडिजी केमिस्ट्री चैनल और ये चल रहा है दस कदम सीरीज जिसमें मैं आप लोग के लिए टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो आप लोगों को आईटी टी और रीड एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेंगे इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है काफी इंटरेस्टिंग वो है स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम लोग गेस्ट स्टेट भी कहते हैं जो इलेवंथ क्लास का चैप्टर है इस वीडियो में एक और खास चीज है मैं आप लोगों को अपना पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर सेवन तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेवन को बड़े अच्छे तरीके से देखना क्योंकि वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है इसके अलावा आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है गाइस तो आपको वीडियो शुरू करने से पहले करना क्या है आप कॉपी ले लें पेन ले लें और बैठ जाए कि क्वेश्चन को बराबर मेरे साथ सोल्व करें मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी देने वाला हूं सो so, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद टू इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहला कॉपी और पेन लेने से पहले सबसे पहला जो काम आप लोगों को करना है वो है सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेडिजी केमिस्ट्री चैनल को तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि मैं डेली ऐसे वंडरफुल uh, वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं सो गाइस इट इज अ मोटिवेशन फॉर अस आप सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर आप मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप जिसका नाम है अन अकेडमी गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल एप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे कंटिन्यूस uh, केमिस्ट्री के लेक्चर्स वहां देख सकते हैं सो so, आपको करना क्या है आपको uh, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको सर्च करना है अरविंद अरोड़ा और वहां पर राइट हैंड साइड में आपको फॉलो का बटन दिखेगा जिसको आपको क्लिक कर लेना है और वहां पर नाइन कोर्सेज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मतलब वन वन फोर वीडियोज अराउंड मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ एक सौ चौदह वीडियो जिसके अंदर थ्योरी भी है क्वेश्चन भी है तो आपको बहुत मदद करेगा सो so, ये थी मेरी तरफ से दो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सो so गाइज इनके लिंक्स भी मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं अन अकेडमी का मेरे फेसबुक पेज का भी सो गाइज चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं गैस स्टेट का तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग लेते हैं कहता है एट लोअर टेम्परेचर ऑल गैसेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन हिलियम शोज हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितनी भी गैसेस होती हैं वो लोअर टेम्परेचर पे कैसा डेविएशन शो करती हैं ऑप्शन दे रखे हैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड नन ऑफ दिस नोटा सो मैंने एक चीट कोड नाम से एक एक वीडियो बनाया था मैंने जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है वो बहुत अच्छे व्यूज ले रहा है सो so, मैंने आपसे कहा था कि नोटा के होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं तो इसमें डी ऑप्शन ना के बराबर है पॉसिबिलिटी उसकी हम हमारा जो आंसर बनेगा ए बी सी में से बनेगा तो इसका हिंट मैंने नीचे दे रखा है आपने जब भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने रियल गैस के अंदर रियल uh, गैस जो आपका टॉपिक होगा उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में ग्राफ जरूर पड़ते हो जब जेड की वैल्यू वन होती है वो होती है सिर्फ आइडल गैस के लिए उसके अलावा जितनी भी गैसेस होती हैं वो डेविएशन शो करती हैं सो लोअर प्रेशर पर जो डेविएशन नेगेटिव होता है हायर प्रेशर पर जो डेविएशन होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है सो so, फाइनली जैसा प्रेशर के साथ दिखाई देता है वैसा ही टेम्परेचर के साथ भी दिखाई देता है गाइज सो फाइनली हाइड्रोजन और हीलियम ये दो दोनों गैसेज होती हैं वो तो बनती है पॉजिटिव डेविएशन के साथ और बाकी जितनी भी गैसेज हैं वो इस तरह का कर्वेचर नेचर शो करती हैं सो सो प्रेशर कम है सो फाइनली यहाँ पर प्रेशर प्रेशर कम है तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो करे टेम्परेचर के साथ भी ऐसे ही कुछ होता है सो नेगेटिव डेविएशन इसका आंसर होगा नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हिंट भी दे रखा है ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज डिफाइंड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड इज टू पीबी बाई एन लिखते हैं देखिए साथ में फॉर्मले भी आपको रिवाइज हो जाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस देखिए आइडियल गैस वो होती है जो पीवी स्कस टू एनआरटी को फॉलो करती है सिंपल है सो so, आप बताओ पीवी स्कस टू एनआरटी कब आएगा जब जेड का वैल्यू कितना रख दोगे ऑब्वियसली वन जैसे आप जेड का वैल्यू वन रख दोगे पीवी स्कस टू एनआरटी आ जाएगा जरा ध्यान से देखिए दो आंसर दिस क्वेश्चन इज सी दैट इज वन नीचे हिंट भी दिया हुआ है जरा चेक कर लो सो so, चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या है द वैल्यू ऑफ वंडर वोल्स कॉन्स्टेंट ए फॉर गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया एंड मिथेन आपको वैल्यूज दे रखी है 1.360, 1.390, 4.170 एंड 2.5, लीटर स्क्वायर एटीएम मोल माइनस टू रिस्पेक्टिवली द गैस विच कैन बी विच कैन इजिली इजिली लिक्विफाइड इनमें से कौन सी गैस है जो आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी तो जरा ध्यान से इसको देखिए गैसियस मोलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी प्रेशर देने के बाद ये बहुत ही आसान कॉमन सा फिनोमिना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई है इसका मतलब उसका उस गैस का जो लिक्विफिकेशन होगा वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा सो so फाइनली आपको एक और चीज बताता हूँ जितनी ए की वैल्यू हाई होती है
सो चलिए गाई चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको पढ़ लेते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन मिथेन का मतलब क्या हो गया सी एच फोर जिसका मोलर मास कितना होता है सोचिए सिक्सटीन ग्राम पर मोल ठीक है एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस एक्स एक्स है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डबल है द मोलर मास ऑफ एक्स इज तो आपको इसमें ग्राम्स का डिफ्यूजन लो याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्राम डिफ्यूजन लो आर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है एनी गैस इज एंटी प्रपोजल टू अंडर द रूट मोलर मास ऑफ दैट गैस ये आपको पता होना चाहिए सो so, यहाँ से आप सिंपल क्या लगा सकते हो दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन गैस अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट अंडर द रूट मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइड बाई दी मोलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ मिथेन गैस तो आपको मोलर मास एक्स का निकालना है बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो यही फॉर्मुला यहाँ पर लगा रखा है आपको सारी वैल्यूज पता है आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन जो मिथेन गैस का है वो डबल है किससे आर एक्स से तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज टू एम की वैल्यू आपको निकालनी है और यहाँ से एम की वैल्यू जो आपने निकाली तो आप इसका रूट हटा के आप टू का स्क्वायर हो जाएगा तो फोर सिक्सटीन इंटू फोर कितना होता है सिक्सटी फोर तो आंसर इसका आ गया सिक्सटी फोर ये क्वेश्चन बड़ा आसान था और ये काफी बार पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चन स्टेट लेवल पे बहुत आते हैं सो so, चलिए इस पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है फॉर हाइड्रोजन गैस सीपी माइनस सी बी इज इक्वल टू ए एंड फॉर ऑक्सीजन गैस सीपी माइनस सी बी इज टू बी सो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ए और बी में क्या रिलेशन होगा तो देखो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है देखो सीपी माइनस सीबी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है दैट इज आर आर इज अ कांस्टेंट तो कोई भी गैस हो उस आ, किसी भी गैस के लिए सीपी और सीबी का जो सब्सट्रेक्शन है हमेशा आर विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू उसके इक्वल होता है तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी आर होगी और बी की वैल्यू भी आर होगी दो दान दिस क्वेश्चन इज डी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ठीक है और बहुत आसानी से चार नंबर बनाए जा सकते थे सो चलिए इस क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ लेते हैं वो क्या है दैट इज फिगर शोज ग्राफ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ठीक है नीचे ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों को फोर एन आइडियल गैस एट टू टेम्परेचर टी वन एंड टी टू विच ऑप्शन इज करेक्ट आपसे पूछा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दैट टी वन इज ग्रेटर देन टी टू टी वन इज इक्वल टू टी टू टी वन लेस देन टी टू नैन ऑफ दीज नैन ऑफ दीज के होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं चीट कोड्स में मैंने अच्छे तरीके से बताया यह तो आंसर नहीं है पर आंसर क्या है आपने को ढूंढना है सो so, यहाँ से आपने लोगों को पता है कि आइडल गैस के लिए क्या इक्वेशन होती है दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये वैल्यू होती है आइडल गैस के लिए मोल्स की वैल्यू रख दो मोल्स क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास और साथ में आर इन टू टी विच इज इक्वल टू पी वी अब हमें डेंसिटी लेकर आना है कैसे भी तो डेंसिटी क्या होता है दैट इज मास बाई वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम तो इसका मतलब वॉल्यूम को नीचे चले जाओ लेके और क्योंकि वो मास के नीचे आ जाएगा तो डेंसिटी बन जाएगा मोलर मास को इस तरफ ले आओ तो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास पी एम इसका टू डी आर टी तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू टेम्परेचर तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इंटू टेम्परेचर पर हमें तो ये पूछा है कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन है तो आप या तो डेंसिटी को कॉन्स्टेंट कर दो या प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दो मान लो कि मैंने डेंसिटी को कॉन्स्टेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो जैसा प्रेशर में चेंज आएगा वैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा तो जरा चेक करो डेंसिटी को कांस्टेंट करो और एक सीधी लाइन खींचो मान लो ये सीधी लाइन खींच ली तो यहाँ पर सपोज कि यहाँ पर जो प्रेशर है उसको P2 मान लेते हैं और यहाँ पर जो डेंसिटी कांस्टेंट पर प्रेशर है उसको P1 वन मान लेते हैं हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि जो पी है वो ग्रेटर देन है किससे पी से इसका मतलब पी के टाइम पे जो टेम्परेचर है टी वो भी क्या होगा ग्रेटर देन होगा टी से यही रिलेशन है हमारे पास क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोशन टू टेम्परेचर दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज सिक्स तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सोल्व हो गया अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच इज माय फेवरेट क्वेश्चन जो मैंने आपसे इनिशियली कहा था सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे दी एडिशनल लो एक एडिशनल लो को वो फॉलो करती है बी पी स्क्वेर इज टू कॉन्स्टेंट ठीक है द इनिशियल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज बी एंड टी रिस्पेक्टिवली द टेम्परेचर ऑफ गैस वेन इट एक्सपेंड टू द वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ वी कहता है इनिशियली जो वॉल्यूम था गैस का वो वी था टेम्परेचर था टी फाइनली आपने वॉल्यूम को ट्वाइस ऑफ वी कर दिया वॉल्यूम जो है डबल हो गया तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ टेम्परेचर कितना होगा टी के रिस्पेक्ट में टी टू टेम्परेचर को बताना है कि कितना हो जाएगा मान लो ये टी टू टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है तो देखो करने का तरीका क्या है क्योंकि एडल गैस है तो आप इसी ये इक्वेशन लगाओगे पीवी स्कस टू एनआरटी और तो कोई इक्वेशन ही नहीं है एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है बीपी स्क्वेयर इज कस टू कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को के मान लिया तो यहाँ से पी की वैल्यू
दैट रूट वी इज इक्वल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर तो यहां से हम लोग क्या इक्वेशन लगा सकते हैं दैट वी वन अपॉन वी टू अंडर द रूट इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू तो यहां से वी वन का वैल्यू कितना है वी रख दिया वी टू का वैल्यू कितना है ट्वाइस ऑफ वी टी वन का वैल्यू कितना है टी और टी टू का वैल्यू कितना है वो तो हमें निकालना है तो so, यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो टी टू का वैल्यू क्या आ गया अंडर द रूट अंडर रूट अंडर द रूट टू इन टू टी दो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी ये अच्छा क्वेश्चन था और मेरा फेवरेट क्वेश्चन था इन दस में से चलिए सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन ले लेते हैं एट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे देखो इफ द जेड इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेंडर बोल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर लो प्रेशर पर पूछा आपसे कैन बी रिटर्न एज आप लो प्रेशर पर वेंडर बोल्स इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और एक बार ये तो जेई में पूछा जा चुका है तो देखिए वेंडर बोल्स इक्वेशन कैसी होती है दैट इज फोर वन मोल जब आपके पास मोल कितने हो वन तो ये वेंडर बोल्स इक्वेशन होती है पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी इसका टू आर टी इसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं सो so, ये रियल गैस इक्वेशन आपने देखी होगी पक्का अब आपसे ये कहता है कि प्रेशर लो है तो प्रेशर अगर बहुत ही कम है तो इसका मतलब देखिए लो प्रेशर पर जो है वी इज लार्ज एज कंपेयर टू बी तो यहां पर बी को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है जरा खुद ही सोचिए प्रेशर बहुत ही कम है इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम ज्यादा है तो हम लोग गैस के जो वॉल्यूम होता है बी वन मोल गैस का वॉल्यूम होता है बी उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब वी माइनस बी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लिख सकते हैं वी के तो बस वही हमने किया यहाँ पे तो वी माइनस को हम सिर्फ वी लिख दिए हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई किया इस बी को सबसे पहले इस पी के साथ तो कितना आ गया पी फिर इस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ए बाई वी इसकी अब Z हमें पता है Z की जो वैल्यू होती है बेसिकली Z इज टू क्या होता है Z इज टू होता है पी बी बाई आर टी फोर वन मोल गैस ठीक है एक मोल गैस के लिए N की वैल्यू जब वन होती है तो Z की वैल्यू ये होती है सो हमें यहाँ करना क्या था जरा चेक करो सो पी वी इज टू क्या आ गया जरा चेक करो आर टी माइनस ए बाई वी आया अब पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दो सो पी बी बाई आर टी इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी उसको क्या लिखेंगे हम लोग वन और ए बाई वी आर टी दिखाई दे रहा है आप लोगों को सो पी बी बाई आर टी किसके इक्वल है जेड तो जेड इज इक्वल टू क्या गया वन माइनस ए बाई बी आर टी सो वन माइनस ए बाई बी आर टी आंसर इसका आंसर क्या हो गया बी ये भी अच्छा सवाल है जो काफी बार पूछा गया है जरा चेक कीजिए है कुछ नहीं इसके अंदर सो so, हमारे पास जो इक्वेशन बना था मल्टीप्लाई करने के बाद वो बना था पी वी प्लस ए बाय वी इज इक्वल टू आर टी यही बना था सभी को आप आर टी से डिवाइड कर दो ये लो आर टी यहां से भी आर टी और यहां से भी आर टी सो so फाइनली ये कितना हो गया वन ये पी वी बाई आर टी किसके इक्वल होता है जेड इस चीज को यहाँ ले गए तो ये माइनस में चला गया ए बाई बी आर टी सो ये आपका आंसर आ गया तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी बी आंसर है इसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो कि आसान सा सवाल है कहता है वेसल कंटेन वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट अ टेम्परेचर टी एंड अ प्रेशर पी एंड आइडेंटिकल वेसल अब देखिए वेसल आइडेंटिकल इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया कॉन्स्टेंट कंटेन वन मोल यानी कि मोल्स भी कॉन्स्टेंट हो गए सो so, ऑफ हीलियम गैस एट अ टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ टी टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप ठीक है हैज अ प्रेशर तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर देखो आपने वॉल्यूम कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है हम लोग जानते हैं पीवी इसका तो क्या होता है एनआरटी होता है कि नहीं होता सो so, यहां से आपके पास वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मोल्स भी कॉन्स्टेंट और यहाँ पर आर का वैल्यू भी कॉन्स्टेंट तो पी इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू टी जहां पर सीधे लगा सकते हो क्या लिख सकते हो दैट इज P1 वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू तो यहाँ से आपके पास सबकी वैल्यूज दे रखी है आप आंसर यहाँ से निकाल लो बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा ऐसे ही यहाँ पर किया हुआ है सो P1 वन इसका क्या आया ट्वाइस ऑफ P सो ये आंसर आपके पास आ गया सेकेंड सॉरी C सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आसान सा क्वेश्चन था आप खुद भी कर सकते हैं बहुत ही आसान है नीचे यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ पी इसका आंसर हो गया अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मुझे कोई पूछे कि सेकंड फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है तो टेंथ नंबर क्वेश्चन है कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडल गैस इज देखिए बॉयस टेम्परेचर को टीवी लिख दिया क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी लिख दिया और इन्वर्जन टेम्परेचर को टी लिख दिया तो यहाँ पर देखो आपको वैल्यू पता हो तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे देखो जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ ए बाय आर बी ट्वाइस ऑफ ए बाय आर बी ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर ठीक है और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एट बाई ट्वेंटी सेवन टाइम्स ऑफ ए बाय आर बी सो ए बाय आर बी तो सब जगह कॉमन है और जो बॉइल्स टेम्परेचर होता है वो होता है ए बाय आर बी सो ए बाय आर बी तो आप खुद ही सोचिए यहाँ पर ए बाय
और आपसे पूछा है एक सेकंड एक सेकंड यहां पर अच्छा इन्वर्जन थर्ड नंबर पर है ठीक है सो इन्वर्जन सबसे बड़ा है तो थर्ड सबसे पहले आएगा ठीक है तो थर्ड सबसे पहले है उसके बाद बोल टेम्परेचर उसे बड़ा होता है तो फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड तो आंसर इसका क्या हो गया ए सो so, यहाँ पर आपको रेशियो भी दिया हुआ है डोंट वरी अबाउट दैट आप खुद स्लाइड को यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके खुद ही देख लें और खुद ही कंपैरिजन कर लें आपको आंसर मिल जाएगा हिंट नीचे दिया हुआ है दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज ए सो गाइस ये मेरी तरफ से अल्टीमेट टेन क्वेश्चन हो गए स्टेट्स ऑफ मैटर के मुझे लगा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं और वही क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा गाइज दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस आपको सिर्फ तीन काम करने हैं वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू आपके पेपर के लिए हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं मैं और मेरी टीम जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो तो आपको छोटा सा काम करना है गाइज फर्स्ट वन लाइक करो सेकेंड वन इनको शेयर करो और थर्ड वन इसको सब्सक्राइब जरूर करके जाओ चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये चीज ये जो वीडियोस है उनको पहुंचाने की कोशिश करो देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है ठीक है आप इनको शेयर करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको बेस्ट लक भी बहुत सारे मिलेंगे सो गाइस इनको शेयर करो और लाइक जरूर करके जाओ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उससे हमें बहुत अच्छा लगता है और हम ऐसे ऐसे कोर्सेज आप लोगों के लिए डिजाइन करेंगे गाइज सो अपने दिल से सोचो हम भी तो आप लोगों के लिए दिल से सोच रहे हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो और मोटिवेटेड रहो कुछ भी पॉसिबल है गाइस आप लोग सिर्फ मेहनत करते जाओ बिलीव करते जाओ कॉपी लेके बैठना अगली बार जब भी वीडियो का अगर आप लोगों को जैसी पता लगी वीडियो आने वाली है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ दस क्वेश्चन करो हाफ एन आवर लगता है मैक्सिमम आपके दस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे चैप्टर वाइज बाकी पूरा दिन पड़ा है आप उसके अंदर मैथ करो फिजिक्स करो कुछ भी करो सो गाइज ये थोड़ा सा टाइम बचा है मेहनत कर लो हमारे साथ ठीक है चलिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग भी और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाओ थैंक यू